luisteraars en baie welkom by Alles Afrikaans en vandag in die kolig, ek is Nico Skamrel, ek het etike begaafde en talentvolle filmregisseer, draaiboekskryver en een storyverteller in die VSA, wat reeds menigte toekenings vir sy werk ontvang het. En indien jy dink dit is Steven Spielberg, maak jy baie groot fout, hmm. wie, wie het Steven Spielberg nodig as ons vir des, uh, Desmond Denton by ons het en hy is een kapenaar met Afrikaans in sy bloed. Goeiedag, Den, uh, Desmond, en baie welkom. Baie dankie. Ek strykel bykie oor jou naam, en dis Desmond, en dis Denton. <laughs> Oe, ja, ja, die dubbel die is, ja. <laughs> ja, Desmond, jy sê jong, waar die feest al is jy? Ek is hier na by Washington, so die sê by die kapitaal, jou. Ja, goed, uh, vertel my nou eers bykie, um, jy, Jy is in die Kaap gebore, en, en waar kom jy belangstelling in, in die filmbedrijf vandaan? Ja, dit is altyd een interessante vraag om my mense te stel, is die origin story, waar, waar die terug vanaf kom, en vir my moet ek sê, dit kom rarig van kleintijds af, is rarig een liefde vir die kinds, so vanaf kinds self, ek het kinds gedoen op school, kinds geswaad, maar uh, ek, sal, ek sal moet sê, my eerste ontmoeting uh, was definitief theater, um, ek onthou die opvinding om na het theater te gaan, en van die vroeg toneelstukke wat ek gekyk het met my ouders, waar jy gaan in en is donker, mense trek mooie kleren aan, en van daar by die Nico Milan, of by een van die ander Baxter, of ander was, en die acteurs kom op, en, en bokse word geskyf, dinge beweeg, en even skielik kom al een ander wereld uh, na leven, so ek dink daar die, daar die proces het my altyd ingetrek, oor hoe kan, hoe mense wereld skip voor een swart skerm, Ja. en het, het net van haar verre ontwikkel ja. um, maar dit was definitief my beginpunt met uh, liefde vir kinds, kinds mm. geswat, filmschool um, ja, en die proces gevolg ja, ek, ek kan jy ook een sentiment met jou deel ek weet, ons het altyd die jaar toe gegaan en hierdie toneelstukke gesien en jy weet, ek praat nou nog van toe daar toneelgroepe was wat opgetreed en uh, jyne, dan gaan ek huis toe, dan, dan uh, is ek al nie tuin in, en ek krij een paar goeders beet, soos kostiems, en ek, ek doe nie ja. hele toneelstuk weer oor, ja. maar dit was so, dit was so fascinerend, jy weet iets, wat, jy, jy het hierdie pisilium, hierdie verhoog, en hier gebeur al hierdie dinge op die verhoog, en, en dit, dit fascineer jou net as een kind, ek weet, ja. jy, ook, ek weet jy het onder andere vir my gesê, jy het uh, met de VHS, camera, bijvoorbeeld, ja. uh, wat was het, hoe is Macbeth, gedoe de poza. Jy weet, as ons met jou, o, o, jou um, wat sê rechte woord, wanneer jou mondeling moet doen in klas, dan is het altyd so vervelig, jy kom in die klas, sê een paar poza woordkies, en, hmm. en jy, moet, jy leer jou ander taal, en het was vir my altyd lekker om te sê, hoe kan mys iets kreatief doen, so ek en my, my schoolvrienden het altyd gegaan, en dan gesels ek met Grijs, wat ons... Uh, huishoudster was, ja. en uh, dan sê ons help moet te vertaal, om interessant te maak, en, <laughs> en dus dit sommig verfilm, en dan sit jy op een VHS, en jy, jy mm. vat van type tot type, en bring het in die klas, die kinders kyk het, en hulle sien hierdie Macbeth story en Koza, so, ek bedoel dat ja. dit letterlik, ek moet sê, dat dit van klein, ek het nooit gedink, uh, my pa is, is industriele, sielkindige, ma boekhoudster, uh, rekenmeester, so ek het nooit gedink, stories was my liefde van klein tyd af, Maar as jy my in klein tyd sal gevra, het sal ek een filmmaker wees, en sal ek gesê, wat, wat is een filmmaker? Dit was iets wat jy gesê het op die skerm in Hollywood. Um, so dit was vir my baie opwindend hoe dit gevorm het dier die jare. Toe ek begin, toe ek het na of na school, was er nog nie eerst een filmschool in Zuid-Afrika nie. Dit het nog nie bestaan nie. So ek het al reeds op filmstel gewerk um, in school, maar daar was nog nie iets soos een filmschool self nie. Uh, so ek het die jaar by Pneumatics, wat die, die theologie en drama school is gedoen, gereis, uh, ek het besluit ek wil een jaar, noem het nou maar een gap jaar doen, voordat ek gaan swat, ek sal sielkunde oorspronkelijk direct gaan swat, en uh, die liefde vir kinds het my net so gebuid, terwijl ons opvoerings gedoen het, school tot school, en toe maak die eerste filmschool op, Afta, en ek was, ja. ek was daar. Jy was so by jou eerste in die rij. Ja. Sê vir my, hoe het jy nie in die film bedrijf toe beland? Ja, kijk, dit is wat ek gesê, dit was maar van, van die tijd af, ek het gewerk en swat, so terwijl ek geswat, dat ek het gevoel is baie belangrik om die technische kindigheid te verstaan, nie net die theorie nie. So ek het al reeds in filmschool begin op stelwerk, het vooral in die kunstdepartement. Ek is maal oor, oor soos Tim Burton en, en die type van klas van filmmakers wat baie sterk in die visuele intap. 
Um, dit is maar die, die kennis van, van, van theater, die kennis van, hoe doen jy technische film en skep een wereld, wat jy helemaal anders te lyk as die wereld buiten, as jy uitstap by die deur. En uh, so ja, baie, of het nou een KFC advertentie was, wat ons aan gewerk het, waar jy gaan en hulle omskep jylle huis, ruk die matte uit, en sit aan die matte in, trek die bome uit, sit nieuwe bome in, en na die tijd sit jylle terug vir die huis. Um, so ek moet sê, ek het my um, tanne geknaag en geleer op, op, op advertenties, terwyl ek in filmschool was, en uh, ja, so bou jy my op pad op, op die oude van die dag gewerk, op een paar internationale titels, die oude soort flik, so Sharknado doen, ons het met hulle flik gedoen in die kaap, uh, Planet of the Sharks, so waar jy letterlijk een halve stad, ons het in die see een dorpie gebou, op die water, so, ja, ek dink is, dis definitief, daai was my route, ek mag geleer, terwyl ek um, geswat het, en na filmschool wat lekker was, ek wou, en ek het het genoem in die artikel ook, was vir my, was die klomp akteers wat ek gesien het in die Makwalanders, en vijf star, jy weet die stories wat ek as kind nog ja. kijk, en ek was die mens, dit is my, dit is my helde, Andere ja, is sou, baie van die mense het nie meer met ons is nie. En daai tyd wil ek seker maak, ek het die geleentheid om te leer by hulle. Want ek, ek geloof nog als jy moet leer by meesters. Ja. En um, as, as er een geseer geloof ek jy leer, verskrik ek baie by die, wat die rolle vertolk. Hm. En um, toe het ek een story geskryf, aan ek aan die stilte, wat ek toe braaf genoeg is om hulle te kontak, en uh, Johan en Lida boot, en andere sou, en jy weet nie, gaan hulle ja sê, en hulle kom terug en sê, yes, ons wil, ons wil graag in jou story speel. Yes. en toe, kom, ook op my eerste volling te film. Nou, ek het so'n bykie in die archieve gaan rondkrap, en afgekom op hierdie program Quella, waar hulle uh, ander kan die stilte bespreek het, en dis die stem van Koenie de Villiers. Kom ons luister gauw. Ander kan die stilte is Afrikaanse rolprint, wat reeds die aandag getrek het op internationale filmfeeste in Monaco, Italië en Amerika, en ook internationaal bekroon is. Dit vertel die story van een groep bejaardes wat besluit dat die leven nog glad nie voorbij is nie. En Suzanne het een paar van die mense achter die fliek gaan ontmoet. Die rolprint Ander kan die stilte is onlangs by die Monaco internationale filmfeest in Monte Carlo vereer. Dit gaan oor een groep ouwe mense en is hoofdzakelijk in het huis vir bejaardes in Kaapstad verfilm. Die rolprint is in vier verskillende kategorieën bekroon. Die rolprint het prijse ontvang vir beste regisseer, beste vervaardiger, beste filmtekst en beste ondersteunende actrice. Laasgenoemde is toegeken aan Joey de Koker. En uh, jy het ook Spilonk gedoen. Dit is die groot een waar jy nou tans werk. Nee, hy is, is klaar ja. gedoen en jy werk nou aan om ook die rond te verspreiden. Is dat recht? Hy is amper op sy einde, ons bezig met die raaste paar um, skote te verwerk, uh, maar hy is klaar vir film, um, ons kyk na einde, so vroeg volgend jaar, te begin met filmfeeste, voordat ons na uh, theater en tv en andere gaan. Gewoonlik met so type film, is sci-fi plek, kaapstad, sonne water, apokalyptiese, ek weet of jy die rechte Afrikaanse woord is nie, maar dit klink, mm-hmm. ek weet nie wat mm-hmm. goeie Afrikaanse woord vir dit is nie. Uh, maar ja, dit, dit speel af in die milieu, en ek is baie lief, dit is wat ek sê, jy skep werelde, so ons het een flik geskep wat, jy het Afrika op een heel tommel ander manier wees, yeah. en bykie met die karakters saamleef, hoe, 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 hoe leef hulle in een wereld sonder water. Ja, dit is waar oor spelong gaan, dit is wanneer, eh, mm-hmm. uh, water uh, raak uh, die valuta, waarmee hulle, uh, ja, en, en natuurlijk jou, dit moet ongelooflik fantastisch vir jou wees, as, as regisseer en, en so aan, om hierdie special effects uh, by mekaar te bring, die technische gedeeltes daarvan. Definitief, ek denk ons het, toe ons die flik gemaakt het, vir my is dit altyd een combinatie van hoeveel kan jy prakties doen? Ja. Um, so ek het gegaan met die, met die acteurs, en uh, stand, en met ander het ek soveel as moet ek mense gekry wat prakties dit kan doen, so ons het mense wat letterlijk drie verdiepings uitspring vir die, vir, soos het soveel as moet ek rare gedoen, as daar brande is, het het rare gebrand, as daar ontploffing was, het het rare geontplof, hmm. soveel as het uh, st, uh, die stel gebou, so ons het verskrikkelijk selfs miniatiere, ons het miniatiere van een gebroke kop staat gebou, waar het rechte goed is, ek hou daarvan om, om soveel as moet ek het dan afwis die naaid uit, het ons uh, sekere tunele begin skep. En die lekkerte was, ons het die story geskryf uh, voor die waterkrisis in Kaapstad. So ons het om, ja, wat eindelijk een paar interessante verhaal in zichzelf was. Ja, en dit is nogal een waterkrisis recht in Zuid-Afrika op die oorblik. Ja, <laughs> ja en, en soos wat gebeur het met die zero, toe die, toe die aftelling van die dag gebeur het, des tijds. Correct. Mm. Weet jy, uh, wat vir my wonderlik is, 
Ek het net gesê, uh, wie uh, Steven Spielberg nodig as jy vir Desmond, uh, Desmond het. Jy weet Desmond, jy het die hele paar toekenings al ontvang. Ek dink is soeets as 24 toeking, toekenings ja. en verskye benoemings, best produced feature film at Monaco International Film Festival, ja. most director, or best director, sorry, at Apollo International Film Festival, and is net best, 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 best. Dit is <laughs> fantastisch, uh, waaran meet jy jou sukses? Ek dink is mis moet altyd, dit is een moeilike, as jy Instagram, en as jy na die wereld op buiten kyk, voel mis altyd, dit maak jy so hoeveel jy al gekry het, en jy voel altyd, het was so'n instant wereld, wat jy saaf van moet meet, dat ek het, ek het gekom op een punt, wat ek gesê het is, wat is my rede vir stories, um, en, en die balans rondom familie, rondom goed, so, vir my, ek wil altyd sê, ek wil nie in die wereld, na jaag, en op die oude vrede dag terugkijk, en sê, jy sê, ek het my familie gemis, ek het my gezondheid gemis, ek het, ek het nie die, so, dit is een combinatie, as ek moet sê, um, ja, ek dink, dit is, dit is een combinatie van hard werk, en ook, definitief die mense wat jy som met jou trek. Filmmaak is nie alleen sport nie. Uh, die mense wat voor die skerm is, die mense wat achter die skerm is, die mense wat glo in jou, die mense wat sê, hey, ek, ek sal vir die geld gee om die story te maak. Um, daar is soveel mense betrokken, dat ek nie dink, enige persoon moet ooit de titel vat, en dink, luister, ek is, ek is die man, ek is, uh, my pa het altyd gesê, um, wanneer jy die roose ontvang, of daar, jy weet, die, die, die bosie ontvang, en gesê, jy ek het om daar een lichtje het op, en jy sê, dankie, want jy is maar net een instrument, jy is deel van die proces, jy is, daar is een groter story, as net ek self, ja. en um, so ek kan altyd net sê, dankie, vir elkeen van die goed, dankie, dit beteken baie, maar dit beteken soveel meer, om te kan weet, dat jy doen wat jy so lief het, en nie ten koste van, die wat jy lief het nie, so ja, ja. dit is, dit maak my combinatie van daar, um, ja, Ja, ek dink ook baie mense jaag roem na, en hulle vergeet eindelijk, uh, waar oor het gaan, het gaan, soos jy sê, die mense om jou, en die ja. wat, jy, wat jy saam jy werk, maar, jy, maar wat ek wel achtergekom het van jou, so, as ek alles lees, en ek het baie naafvoorts gedoen, jy het een geweldige passie vir wat jy doen, en jy het een geweldige energie, jy het een baie magnetische ja. energie, en een passie. <laughs> ja, ja, ek dink is dit, Ek dink dit is die een ding wat ek, as ek moet sê van alles wat ek lief het vir die wereld van film, uh, ek het altyd gegrap en gesê, as ek af van een film stel is, dan voel jy jy, daar is amper een leemte, en, en mense wat in theater werk, mense wat in film werk, sal verstaan. Daar is, yeah. uh, uh, op films praat ons van, ek mis my trokke, <laughs> yeah. en daar is, daar is net, daar is mense kom saam, daar is die energie van ons bezig om een wereld te skep, en as jy weg is, dan even skrik, so, dit voel so anders, Ja. en wat vir my lekker is, is hoe, ek is verskrikkelijk lief daarvoor, om mense, uit te trek, uh, in te trek, in een story, ja. te sê, provide wie jy is, wat is, wat is jou passie, en te sê, hoe kan jy, hierdie story, my tekst, nou lewe bring, wat sien jy, so of het nou acteer is, en of het nou, een kind is, wat nog nooit, um, geact het, nog nooit toneelspeel gedoen het, en soos bijvoorbeeld, ek het een flik met Albert Marits gedoen, um, tis een as en whip, en van die kinders wat ons speel, was letterlijk, ons het um, gevan al die dorpies en mense gesoek, en van die bestes was letterlijk kinders met net rauw talent, en hmm. om met hulle te kan werk, en te kan sien hoe hulle sik ongelooflike talent het, so vir my is het so lekker om te kan besef, jou tekst, jou story, is so veel meer as jy ander mense se passie, ander mense se energie en liefde intrek, dan, ek weet nie, dis, dis, as ek moet sê, waai tap ek energie, is dit mm-hmm. die, die, as mense kan glo in wat die doen, en wil saam, wil saam stap, nie net vir die geld nie, geld is belangrik, ja, ja. ons wil nie allemaal niet werk, maar altyd nie, uh, maar al, ek glo, dis, dis, dis iets veel meer, as mense kan sê, ek, ek wil hierdie story saam met jou draam. Mm-hmm. En dat dit ook ook, jy weet, jy werk saam met kunstenaars, jy werk saam met jou stelbouwers, en jou kostuum mens, en jou belichting mens, en jou ontwerpers, en <laughs> jy weet, ja. allemaal bring iets, en uit die, allemaal wat bring hulle talente en allemaal skep iets, en dit, dit moet wonderlik wees om die talente om jou te sien ontwikkel. Definitief, en dit is een combinatie van om, ek dink is om, plus jy krijg verskillende type leiderskap, jy krijg mense, wat ek het al baie internationale stelle gewerk, waar daar is een baas, en jy is die klaas, jy weet, jy maak het soak hoog op, jy, daar is het, daar, en daar is een hiërarchie, dit verstaan ek, um, maar jy krijg mense wat, en ek het al met, met veel bekende acteurs gewerk, wat, jy praat met hulle, is een bekende Amerikaanse name, 
en jy werk met hulle, en jy besef, jy sê, hier is een mens, mens, hy, jy, 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 jy verspaan ook om mens, is so mal is vir hom, en dan krijg jy weer ander mense wat, hy is groot in Zuid-Afrika, maar loop oor die water, en hy is, niemand weet van hom, ja. maar hy, hy is een diva jong, hy is, uh, en jy besef net, dit, en, en elke net, maar sêker sy rede, um, maar as jy besef, wat ons is in hierdie ding, want ons is lief vir wat ons doen, ons allemaal staan saam, ons allemaal werk saam, en ons skep iets uniek, hierdie story, ja dan, uh, ek weet nie, daar is iets ongelooflik aan dit vir my, ek, ek denk hier, daar is iets wat jy enige ander plek in die wereld kan kry as film of theater, yeah. waar soveel mense, dorpies, soveel, toe ons mooi rivier met Kobus, en Tim, Kobus van de Berg en Tim Tron gedoen het, wat het so lekker om te gaan in die dorp potsch, en te sien hoe die hele dorp letterlijk omskep word, um, in een story, en die, dit, dit, is, dit is iets, daar is iets aan, aan hoe jy sien, een plek om skep word, of ander word, en die mense van die dorp, en die ekstras, en die onderwijser kies, en die, die, die mense so opgewonder, en die story, is amper die oude af van theater, toe jy van dorp na dorp gereis het. Verreik, ja. Als iets, ja. Die mis vind met tot daar na kom mens, en weer dan nou die mense. Ja, <laughs> ja daai, daai klas van stories. Wat een groot naam het jy nou al mee saamgewerk, uh, wat jy die te van gepraat het, uh, Desmond? Daar, daar is baie, so in termen van my eie kapasiteit, jy, jy het fliks wat ek, wat ek nie noodwendig sal noem altyd nie, maar van die acteurs wat gewerk het, bijvoorbeeld op films soos Elysium, op films soos District 9, ek ken baie van die Afrikaans, dat is ook die internationale acteurs, um, so ek bedoel, die vat as jy nou noem van die Afrikaans acteurs, wat saam met Neil Blomkamp en mense altyd werk, um, tot en met die internationale acteurs, soos Matthew McConaughey, het mense soos die, hy moet die op internationale films sêts mee werk, I, um, ja, ek dink jy het, in Suid-Afrika is, is ons het ongelooflik acteers, so as jy nou vat, as ek vat het van die ou, ouwe acteers, André Rousseau, tot en met van die nieuwe gardes, uh, daar da is ongelooflike talent, so jy het, jy het die geleentheid om met weies verskynheid van name te werk, um, so oor die grense. Nee, ek was nie betrokken met de strik nie, ja. Nee, 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 maar jy het, jy het op die laaste minuut vir die acteer gekry by hoofrol te speel, ek seker of van ek het dit nie was gelees. Dit was vir Planet of the Sharks, ja, Planet uh, of the uh, Sharks, uh, uh, so, wat gebeur het daar, wat lekker was, is hulle het gekom, en Visa's was nie goed gekeer vir die, so dit is nie ons wat Shark Nairo, die Malfit gedoen het, yeah. en um, dit is nou waar die een van die acteers van District 9 in dit gespeel het, so hulle het kon nie oh. Visa's kry vir die acteers nie, en toe laaste minuut, dit is wat ek gesê, um, werk het met, uh, ander type werk, ja. en ons moest vir acteers kry, wat dier die studio, goed gekeer sal word, so in Amerika is het anderste, dit is nie net van, is dit een 7 laan acteer nie, dit moet wees mense, wat hulle die gezichte van ken, Ja. So ek moest dat Afrikaanse acteers laatst hem niet vir intrek, wat hulle die gezichte ken. Uh, en dis, dis maar net uit die, jy het mense met wie jy jare kan werk, wat jy kan balance, jy luister, jy kom een flik, is interessante story, stel jy belang, en ja. Ons gaan nou nou by een ander uh, 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 nieuwe boek kom, in een uh, film uh, wat nie toekomst uh, uh, op die horizon is, maar ek hoef jy vraag, ja. ander kan die stilte, waar oor jy daar, die, ja. waar oor gaan dit? En ek in die stilte, dit was die flik wat ek direct na filmschool gemaakt het. Dis raar. Uh, so ek het een stuk, een toneelstuk geskep, wat raar gegaan het, daar is twee elemente, tot die een stuk is, as jy die story vat, gaan het maar basis, so er klomp ouwe mense, wat na ouwe thuis sit en wacht vir die dood, as jy het so kan stel. Ek weet, ek het een paar plekke besoek, en het was vir my so hard, sê om te sien hoe die mense alleen daar sit en wacht. En het is net daar so een somber gevoel, um, hardseer gevoel, en baie keer is het soveel talent, as ek moet dink in my industrie, partij van die beste regisseers, partij is in hulle 70's, as jy nou vat van jou Steven Spielberg tot ander mense, hier is nie meer uh, 20-30 jarige mensies nie, en hulle het nog waarde wat hulle tro die uh, omgeving bring, en um, ek het toe basis die story geskep en gewerk so my pa, Dr. Mario Denten, oor hoe kan mys die story skep wat gebruik kan word om mense te laat weet, trek nader aan die ouwergaarde en trek die ouwergaarde terug in die gemeenskap, hulle kan nog waarde bied, Ja. of hulle bou ouwe thuis, bykie tyd geef vir die kinders wat, wat tyd kort, of hulle kindigheid terug sit in die industrie, so ja, toe skep ons een story, uh, wat basis wees, daar is soveel meer, en hierdie ouwe mense wat besluit, hulle moet onder die waak van uh, Sara, wat amper soos Hitler is in die ouwe thuis, wat seker maak elke ouwe mens ken hulle plek, ja. wat hulle basis matrone. besluit, <laughs> matrone, ja, ja. Hulle, hulle sien ons die competitie vir die theaterstuk, en hulle gaan hierdie jaar dit doen, maar hulle moet doen, sonder dat sy besef, uh, so jy weis, kan my sê, van, een prettige kant van ouwe mense, en a, net een ander natuur, en dat, ja, dat hulle nog soveel lewe het, wat hulle kan bied, um, te midde, als wat hulle instaan. Ja, 
nou wil ons kom by die jou heel netste boek wat uh, so pas ja. verskyn het. Uh, yes. Baie, baie interessante boek. Die titel is Die Aarde Skeer. En ja. uh, die achtergrond, wil ek net vir die mense sê, die achtergrond van die boek, uh, dit speel af tydens die groot aardbeving van Tolbach, wat op 29 september 1969, so net na 10, plaasgevind het. Uh, mm-hmm. Sonder om te veel te verklap, uh, Des, maar vertel ons bykie van hierdie boek. Ja, so dit het, dit het raar gekom uit, uh, ek het baie belangrijk vertel om uh, story te doen, ek is liefde van om stories te vat uit die rechte leven en het te verwerp. Uh, so ons het ons navorsing gedoen, so bykie gespraat met mense wat dit oorleef het, so mense wat kinders was in die tijd, ouwe thuis, mense, uh, wat tans in die oude is, is mense in die dorp van Tolbach, en Tolbach is al ongelooflike dorp, so net om te gesels met die mense, dan, hoe lief is hulle vir die dorp, hoe is die dorp, letterlijk omskep, na die tijd, en um, ja, vir al te midde van, uh, ons sê altyd van, jy, jy sien die, die, wat sê, ek het die ding wat ek altyd sê, ons reis dier die gebeure, wat voor die en tijdens en na die aardbeving plaas vind, en ons ja. sien um, die menselijke natuur, teen oor moeder natuur, as ek het so kan stel, um, en het was die gedachte van hoe kan, hoe wees jy die, die verskillende wereld te midde die, ach, die apartheidsjare, so mense wat leef op die plaas, mense wat leef in die dorp, mense wat leef letterlijk werelde apart, alhoewel hulle in die selfde dorp is, en probleme wat hulle denk is ongelooflik groot, met hulle biere, met, met, met mekaar, en wanneer die aardbeving gebeur, besef jy, jy sê daar is ons, so is amal letterlijk plat op die aarde, en um, hoe mense mekaar moes help. So ja, dit was een baal, dit is een opwinnende story om te geskryf het. En jylle is van plan om dit uh, of te vervullen of in een documentaire om te omskep, is ek reg? Uh, jylle moet ek of een TV-reeks of een film, tans kyk ons dan na TV-reeks. Uh, ek is baal lief vir die TV-reeks, net omdat jy kan blij met jou karakters vir, vir aansienlik langer. Ja, ek moet sê, ek het, uh, jy het vir my die lokvliek, uh, so een stikkie lokvliek gestuur, en ja. dit is, dit is absoluut, um, ek wil amper vir jou sê, elke haarkie op my lijf het recht opgespring. Mm. Dit is so fantastisch, ja. want dit is, dit is in die korte paar sekondes, het dit alles opgesom. Die doodse ja. stilte, die honde wat blaf, en eeuwenskielik skeer hierdie aarde. Ja, Dat klank, dit is absoluut ongelooflik. Um, ek dink dit sal van, dit, uh, die boek self is nou beskikbaar dier uh, Naledi, is die uitgewe, dit is ook beskikbaar yeah. by exclusive books en bargain books uh, by meeste winkels. As dit nie by die winkel is, jy kan jy af en daarvoor aanvra. Maar baie geluk yeah. daarmee, ek dink dit is een fantastische thema. Die boekomslag is prachtig, maar dit is een wonderlijke thema. En ek dink, uh, uit daaruit kan een mens nogal baie me- uh, leer van mens wees, en van omgeen, en deernis. En jou navorsing vir die boek, wat het jou die meeste getref, aangaande hierdie aardbeving, Desmond? Sjo, ek moet sê, ek dink, dit is twee goed. Die een ding sal definitief wees, net mense se, se ervaring. So, fysisch, as, as iemand dier trauma gaan, of iemand gaan dier een verskrikkelijke groot gebeurtenis, um, of het nou is COVID, of het is, as jy gaan gesels met mense, en hulle vertel vir jou die ervaring, um, dis, het is amper een subjectieve wereld, en hoe kan mense het omskep in een story? So sien net letterlijk, en dis wat dokumentaar en film heel te maal verskil. Jy kan in een film, amper so theaters, dan kan jy baie meer die wereld, jy kan het met dier kleur, dier klank, dier, jy kan letterlijk die wereld na leven bring, so ek het baie gesels met mense, wanneer hulle verduidelik het, luister, het voel letterlijk op jy binnen in die tuimelbroos sit, en jy rik, 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 tot, dus ek het nog nooit een aardbeving beleef nie, so, Correct, navorsing ja. gedoen het, hoe is het vir mense, in Japan, en in die plekke waar het meer gereeld gebeur, hoe lyk dit, en dan prakties te sê, met die ongelooflike story, van verskillende karakters, wat ons het, hoe hulle wereldde letterlijk, en die huise, en goed uit mekaar geskeer word, en ons brand op die berg, en ons, jy weet, mense het is, het voel soos die einde van die wereld. Correct. So visueel is daar iets ongelooflik, maar dit is emotionele, hoe, wat gebeur met die kind in die weeshuis, wat, 
tien is piks donker en, en daar leek kind sê, wat gebeur met die tannie wat alleen op die berg woon en wie kom nou, wie gaan nou kom help? Hmm. Um, dit is die uitdaging van wat mense doen te midde die, oh, wat jy nie eens in jou brein kan uitdink nie. Hmm. Wanneer so iets met jou gebeur soos COVID, niemand van ons kon dink so iets sal die wereld tref en die wereld word ja. afgesluit nie. Wat maak mense, hoe, hoe anteer ons hierdie krisisse, en um, ja, natuurlijk met die filmkant is, hoe doen ons dit visueel, hoe, hoe maak ons die huise en die plekke, en hoe sien jy die wereld wat uit mekaar uit skeer um, met die story. En elke net sy probleem, he. Ja, elke, elke net, maar sy ding, ek ja, weet, ek weet, ek weet, ek weet, Ja, vriend van my was in Wooster, en uh, ons het nou so paar weke terug oor gepraat, en hy sê, was een jong sienkie natuurlijk, hy was bezig om te bad by sy oma's huis, ja. en eeuwiskielik het die licht beginne swaai, en die oh, muur het beginne kraak, dit is nog voor hulle enige geraas gehoor het, wow. en hy, hy sê, die vrees was absoluut verskrikkelijk, en allemaal het gedink, dit is nou die einde van die wereld, en, en, en die ja. mense sê die aksie, op die oomlik, hoe mense mekaar aangryp, beginne bid, ja. en op hulle knie gaan, dit is, mens kan jou ja. dit nie voorstel, mens kan het verder. Ja, ach, dit was redder lekker met jou te gesels, Tintin, ek is daar enig iets nog iets wat jy wil noem, is jy welkom om het te doen? Um, ek dink ja, hou maar ons Facebook groep dop, um, ons het een groep Tilbach Earthquake, wat ons werk na die project, soos al mense is wat sê, hulle is tot daar belang, as mense wat sê, uh, hulle is altyd welkom om die, om, die, om die blad te like op Facebook, um, definitief gaan, gaan neem van jezelf een foto, tag my, as jy die boekwinkel is nie, sê die boek, neem een foto, ek het nou een klomp vriende wat gesê, want die boek is in Amerika ook vrygestel, so in Barnes and Nobles en ander boekwinkels in Engels, maar dit is verskrikkelijk lekker vir my om te sê, as mense gaan, hulle neem een foto, en sê, hey, so is ek met die boek, en het mense wat het lees, en net deel hoe hulle dit boek geniet, um, ja, dit is, dit is een story wat geskryf is, letterlijk vir Suid-Afrikaners, en vir my liefde, vir, vir Suid-Afrika, en vooral vir, vir stories. Baie dankie, Denten, en ons wens jou alles van die beste toe, en ons hoop, uh, ons sal jou eendag op die rooi tapuit sien, na by die Oscars, moet nie van my <laughs> ja, vergeet, ja. noem toch net my ja. naam ook, oor asjeblief, jy wou nou nie vir my rolletje gegeet, ja. nie, jy wou nie vir my rolletje gegeet, in die movie nie, maar dis ook maar ok, noem my maar net ja. op die rooi tapuit. <laughs> Gaas raak, Dat is wel niet mooi van die beste voor jou hoor. Dit was dan die filmregisseer Desmond Denton daar in die VSA, met weer gesels het, hou maar gerust die silver skerms dop vir, uh, van sy werk, wat uh, ons dalk hoopelik volgende jaar, of die nie einde van die volgende jaar gaan sien. Die boek is Die, An- die Aarde Skeer, dit gaan in een documentaire van een film uh, verwerk word. Baie dankie aan hom, dankie dat jylle saam gekeier het. Tot volgende keer, alles wat mooi is.